আল্লাহ আকবার হুজুর বলেন মজলিস ও ফিকহিন খয়রুমিন ইবাদত সিত্তিন হাসানা অল্প সময়ের ভিতরে এক বস্তা নেকি নিয়ে বাড়ি যাব সহজ পদ্ধতি আমার কাছে আসেন হুজুর বলেন মজলিস ও ফিকহিন পর্দার আড়ালে মাবুন যারা আছেন যার যার স্থান থেকে কান খাড়া করবেন হুজুর বলেন যেই মজলিসে মাসলা আলোচনা করা হয় যেই মজলিসে যেই মজলিসে শরীয়তের মাসলা মাসাইল আলোচনা করা হয় একটা মাসালা শুনলে শিখলে আপনার আমল নামায় লাগাতার 60 বছর নফল নামাজের নফল রোজার সব লিখে দেয়া হবে বলবেন না সুবহানাল্লাহ একটা মাসালা এদিক একটা মাসালায় 60 বছর নফল নামাজের 60 বছর নফল রোজার সব এর ভিতরে কোন মানুষ আছেন কি যে বিরতিহীন ভাবে একটা না 60 বছর নফল নামাজ পড়ছেন এ পড়া কি সম্ভব রোগ ব্যাধি অসুখ বিসুখ কাম কাজ ইত্যাদি বহুত ঝামেলা একটানা লাগাতার 60 বছর নফল নামাজ পড়া সম্ভব না তো লাগাতার বিরামহীন 60 বছর নফল নফল নামাজ পড়লে যেই নাকি এটা হাতে রাখেন আর বিরতিহীন ভাবে একটানা 60 বছর নফল রোজা রাখবেন রমজানের ফরজ রোজা বাদে এরপরে 5 দিন রোজা রাখা হারাম এই 35 দিন বাদে বছরের আর 330 330 দিন একটানা নফল রোজা রাখলে যেই নাকি একটা মাসালা শুনলে সেই নাকি বরঞ্চ তার চেয়ে বেশি নাকি এই কথা তো জীবন ভরে শুনি একটু ভালো করে বুঝে বল বুঝে শুনি এদিক থেকে ভালো করে বুঝে শুনে এমন কি মাসালা আছে যে একটা মাসালা শুনলে এত নেকি দেয়া হবে কয় জিন্দগিতে এমন এমন মাসালা আছে যেই মাসালা না জানা থাকার কারণে আপনার ফরজ ইবাদত গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার ফরজ ইবাদত গুলো হচ্ছে না কিয়ামতে আল্লাহ পাক আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে না সবে বরাতে নফল নামাজ পড়ছো নাকি সবে কদরে নফল নফল নামাজ পড়েছো নাকি সবে মেরাজে এই সবে মেরাজে নফল নামাজ পড়েছো নাকি মেরাজের রোজা রাখছো নাকি সবে বরাতে রোজা রাখছো নাকি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছো নাকি ইশাকের নামাজ পড়ছো নাকি আবিনের নামাজ পড়ছো নাকি এর কোন নামাজ সম্পর্কে আল্লাহর কসম আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আবিনের নামাজ জিজ্ঞাসা করা হবে না কোন নফল নামাজ জিজ্ঞাসা করা হবে না কিন্তু আউলু মা ইহাসাবু বিহি লাব্দু ইয়াউমাল কিয়ামাতি সালাহ কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা হবে ফরজ নামাজ একটু বলেন কি নামাজ একটু বলেন কি নামাজ ফরজ নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন ফামান সালুহাত যেই ব্যক্তি ফরজ নামাজ সুন্দর করে আল্লাহকে জবাব দিয়ে যেতে পারবেন সালুহা সাইরে আমালিহি ওই লোকটা আর কোন জায়গা থাকবে না সব জায়গা বিনা হিসাবে পার হয়ে চলে যাবে এখন আমার আপনার জিন্দগিতে এমন এমন মাসালা আছে যেই মাসালা না জানা থাকার কারণে আমার ফরজ নামাজ হচ্ছে না কিয়ামতের ময়দানে এর ভিতরে আমি চেহারা দেখে বুঝতেছি হাজার হাজার মানুষ আছেন কিয়ামতের ময়দানে যারা দুনিয়ায় রেগুলার নামাজ পড়ছেন অতস হাসরের মাঠে বেনামাজি হিসাবে বিনা হিসাবে জাহান্নামে চলে যাবেন খেয়াল করতেছেন না এমন এমন মানুষ আছে সারা জিন্দগি নামাজ পড়ছেন অতস কিয়ামতে যারা কোনোদিন দুনিয়ায় নামাজ পড়ে নাই এই বেনামাজিরা যেভাবে বেনামাজি হিসেবে জাহান্নামে যাবে আপনি সারা জীবন নামাজ পড়ে সেইভাবে বেনামাজি হিসেবে জাহান্নামে চলে যাবেন এবং একাকত্ব নামাজের কারণে আপনাকে 230 কোটি অধিক 230 কোটি 40 লক্ষ বছর জাহান্নামে পোড়া লাগবে নামাজ পড়ার পরও আপনাকে এই সাজা ভোগ করা লাগবে আপনার নামাজ হয় নাই কেন হয় নাই আপনার বিশাল নামাজের ভিতরে দুই রাকাত নামাজ পড়তে 12000 মাসালা লাগে সর্বনিম্ন কত ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জামানায় উনি হিসাব করেন দুই রাকাতে 12000 মাসালা লাগে আর ইমামে আবু হানিফা যদি এখন হতেন তাহলে মাসালা আরো বেশি বলছেন কারণ এখন নতুন নতুন কিছু মাসালা আসছে যেমন ইমামে আবু হানিফার জামানায় মোবাইল ছিল না বুঝেন এই কথা মোবাইল ছিল না ইমামে আবু হানিফার জামানায় মানুষ সিয়ারে নামাজ পড়ে নাই এখন আমাদের বাংলাদেশে সিয়ারম্যান মসজিদে সিয়ারম্যান আছে না নাই এ মসজিদে সিয়ার হলো না মুসল্লি আছে না নাই কোন কোন মসজিদে ভালো ভালো মসজিদ শহরের মসজিদে সামনের এক কাতারি সিয়ারম্যান প্রয়োজন হোক আর না হোক একটা স্টাইল বানায় নিয়েছে সিয়ার রে ইমামে আবু হানিফার জামানায় না মুরব্বিরা সাক্ষী দেন আজ থেকে 30 40 বছর আগে আপনারা যারা মসজিদে একখান সিয়ার ছিল মসজিদ মসজিদে করে চেয়ার ছিল মসজিদে সিয়ার ছিল না তাহলে এখন সিয়ার মসজিদে ঢুকছে কাজেই সিয়ার সংক্রান্ত মাসালাও বলতে হবে এটাও নামাজের মাসালা ইমামে আবু হানিফার জামানায় মোবাইল ছিল না এখন মোবাইল হইছে মসজিদে ঢোকার সাথে সাথে মোবাইল বেজি ওঠে আর মোবাইলের ভিতরে মমতাজের গান একদিকে ইমাম সাহেব কিরাত পড়ে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর একদিকে মমতাজের গান মোবাইলে বাজে ওঠে বুকটা ভাটে যায় আর ইমামও কিরাত পড়বে আর মোবাইলেও মমতাজের গান গাবে একসাথে কি মসজিদের মধ্যে দুই কাম চলবে 
একটা বন্ধ দ্বিতীয় বন্ধ করতে হবে না এই সংক্রান্ত মশালা এমন করে মশালা নামাজের ভিতরে কমপক্ষে বারো হাজার এই বারো হাজারের ভিতরে সব মশালা বার এক রকম না কোনো কোন মশালা আছে যেই মশালাটা না না থাকার কারণে আপনার নামাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমি উদাহরণস্বরূপ বলি আপনার নামাজের ভিতরে সব আছে অজু বানানোর জায়গা আপনি গোসল করে আসছেন অজু করলে হত সেখানে আপনি গোসল করে আসছেন এদিক সাধারণ আপনি মোটামুটি একটা পায়জামা পরে একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নামাজ পড়লেও হতো আপনি সুন্নতি পায়জামা পরে জুব্ব একটা গায়ে দিয়েছেন সৌদি আরবের মতো তিতাল্লিশ সেবন দেন টুপি মোটামুটি একটা মাথায় দিলে হতো তা পরে টুপির উপরে আবার তিনেন খেতে যে বাগড়ি একটা বানছেন সব কিছু ওকে মোটামুটি যায় নামাজে নামাজ পড়লে হতো সে জায়গায় এক ইঞ্চি মকমালের সৌদি আরবের যায় নামাজ বিষয়ছেন তাহলে বাহ্যিক সবগুলো বড় দামি এবার কায়দা মতো দাঁড়াইয়া প্রথম রেখাতে আলহামদুল সুর পড়ে সুর বাকারা ভরে ফেলাইছেন আড়াই পাড়া দ্বিতীয় রেখাতে আলহামদুল সুর পড়ে সুর আল ইমরান পড়ে ফেলাইছেন তা ফিরাই ফোনে দুই পাড়া তাহলে সব কিছু কত বড় বড় ফাঁকে এই নামাজের ভিতরে ছোট্ট একটা মাসালা না জানা থাকার কারণে আপনার এত বড় বড় সব কিছু হওয়া সত্ত্বে আপনার নামাজটা হই নেই এরকম একটা ছোট মাসালা জানা থাকতে পারে ওর ভিতরে আমি একটু বলবো গাড়ি গেন্সের মোটর সাইকেল সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়া দামি মোটা চায় একেবারে ট্রাকের চাকার মতো চাকা আছে এত বড় তার ট্যাঙ্কি আছে তার সব কিছু আছে ডবল সাইলেন্সার সব কিছু তার সুন্দর এই গাড়ির কোনো তা অভাব নাই টাঙ্কি ভরা তেল আছে পেট্রোল দিলে চলতো আক্রেন ডুকাইছেন নতুন মবিল দেছেন সব কিছু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট শুধুমাত্র চাকার ভিতরে হাওয়া ডুকানোর জায়গায় যে ছোট্ট একটা বাল্ব টিউব ওই বাল্ব টিউবটা নাই গাড়ি চলবে কতক্ষণ চলবে আমার পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা দামের গাড়ি ওর নিচে ইঞ্জিনের ভিতরে পিন এক জায়গাতে পড়ে গেছে হঠাৎ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে আর চলে না গাড়ির বডি আছে চাকা আছে চেসিজ আছে ইঞ্জিন আছে সব কিছু ওকে আছে শুধুমাত্র এক টুকেটটা পিন পড়ে গেছে গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে আর চলবে না আরো সহজে বলি আমার কৃষক বাবারা যারা আছেন আগে যারা খেত খামার করছেন চাষবাস করিয়ে ইদানিং তো সব চাষবাস হয়ে গেছে মেশিনি পাওয়ার টেলার আর আগে যারা গরু দিয়ে হাল চাষ করতেন মনে আছে নাকি আপনাদের কথা কৃষকরা আছেন কেউ এর ভিতরে আমি হাল চাষ নিজে করছি থ্রি ফোর ভাইভ তিন ক্লাস বাপের সাথে মাঠে হাল চাষছি আমার সাথে লাঙ্গলের গুটি উসো ছিল ধরিয়ে ঝুলিয়ে চাইনি চাইছি ধরে রাখতাম লাঙ্গল ফাংশনের সব আমি জানি লাঙ্গল চাষ করতে লাগে কি কি দুটো বড় গরু লাগে বলদ গরু আবাল গরু কয় আমাকে দিক লাঙ্গল লাগে জুমাইল লাগে জুমাইল বানাইছেন শাল কাট দিয়া লাঙ্গল বানাইছেন লোহা কাট দিয়া ইস্টি সব কিছু সুন্দর করে বানাইছেন ফাল বানাইছেন স্বর্ণ দিয়া সব কিছু ওকে লাঙ্গল বানাইতে যাইয়া ইস্টা ইসা লাঙ্গলের ভিতরে যে জায়গা ঢোকে পিছন দিয়ে এক টুক এক খুঁটো দিয়া লাগে ওর নাম হলো ইস্তিয়া মনে আছে নাকি আড়াই লাখ টাকা দামে দুটো গরু আছে সোনার লাঙ্গল আছে শাল কাঠের তার ইস লোহা কাঠের তার জুমাল সব কিছু ওকে শুধুমাত্র সেই পিছনের একটুক একটা ফুটো ইস্তে নাই আল চষা যাবে আল চষা যাবে সেম কোয়ালিটি আপনার নামাজের বড় বড় সব কিছু আছে কিন্তু নামাজের ভিতরে একটুক একটা ইস্তে নাই একটুক একটা বাল্ব টিউব পড়ে গেছে আপনার নামাজের ইঞ্জিনের থেকে একটু একটা পিন পড়ে গেছে আপনার নামাজ বাতিল আপনার নামাজ হবে না এই নামাজে আপনি কি আমাকে জান্নাতে যেতে পারবেন না শরীর পাক শরীর পাকের মানে পেশাব পায়খানা ওয়াল এভরিথিং না পাক থেকে আপনার গাডা পাক রাখতে হবে দুই নম্বরে কাপুর পাক দুই নম্বরে কাপুর পাক তিন নম্বরে নামাজের জায়গা পাক চার নম্বরে সতর ডাকা আমি এই চারটে মাসা লাগে বলি আপনার শরীর পাক রাখার জন্য নারী পুরুষ যারা আছেন প্রত্যেকের একটু ব্যতিক্রম আছে পুরুষের পেশাবের থেকে শরীর পাক রাখা এমার একেবারে ইম্পর্টেন্ট জরুরি এই দুইটা কবর দেখিয়া নতুন দুটো কবর মনে হচ্ছে 
এই দুইটা কবরের কাছে যে হুজুর দাঁড়িয়ে গেলেন ফাকা আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি হুজুর দাঁড়িয়ে গেলেন আমরা বললাম মিমসি ইয়া রাসূলুল্লাহ হুজুর হাতে হুজুর বলেন না আর হাতা গেল না মাররা বা ইয়া জামানে ফি হাদেন কবরাইন হুজুর বলতেছে এই দুইটা কবরের মধ্যে আযাব হচ্ছে সাহাবায়ে کرام বলে কাইফা আরাবতা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনিও যেখানে আমরাও সেখানে আমরা দেখছি আপনি কিভাবে বুঝলেন হুজুর বলেন কাসাম আল্লাহু বাইনা ইয়াদাইয়া আমার সামনে আল্লাহ তাআলা খুলিয়ে দিয়েছে আমি দেখতেছি দুইজন আযাব ভোগ করতেছে দুইজনের কবরে জাহান্নামের সাথে দরজা খুলিয়ে দিয়েছে পারিবারিক অবস্থা সন্ধান করো কবর ওয়ালাদের বাড়ি খবর নিয়ে দেখা গেল দুইজনের অবস্থা জানা গেছে একজনের সমস্যা জিবিরি লাগে হুজুরকে বলে দিছে একজনের সমস্যা হলো লোকটা নামাজ পড়ত সবকিছু কমপ্লিট এম শিবিন মিমা ওই লোকটার স্বভাব ছিল সকল খুঁড়ি করা এই সকল খুঁড়ি করা সকল খুঁড়ি তো বোঝেন এই সকল খুঁড়ি করার কারণে ওই লোকটার অবস্থা এই হইছে যে কবরে আল্লাহ তালা তাকে আজাব দিচ্ছে তার কোন তাই তার ঠেকাতে পারে দ্বিতীয় জনের কবরের আজাবে দ্বিতীয় জনের কবরে আজাব হলো লাইনিল বাউল লোকটা পেশাব থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করত না পুরুষটা পেশাব করে পুরুষের পেশাব আর নারীদের পেশাবের ভিতরে পার্থক্য আছে এই লোকটা পুরুষ মানুষ পেশাবের থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করত না পেশাব করে জায়গা থেকে পানিতে দুইয়ে চলে আসতো পুরুষের পেশাবের অবস্থা ভিন্ন রকম পুরুষের পেশাব নালী সরু পুরুষে যখন পেশাব করতে বসে তখন এই সরু নালীটা আঁকা বাঁকা হয়ে যায় পেশাব করার পরে মোড়ে মোড়ে এখানে ওখানে দুই একফোট আটকে থাকতে পারে যখন সুজা হয়ে দাঁড়ায় তখন এই আটকে থাকার পেশাবটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে পড়তে থাকে নিচের দিকে যায় যদি সেখানে ঢিলা ধরে ওই পেশাবটা ধরে না রাখা হয় তাহলে ওই পেশাব দুই ফোট পড়ে গেলে লাগবে গায় লাগবে কোথায় গায় তো নামাদের এক নম্বর বড় দল শরীর পাক যারা পেশাবের থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করে পেশাবের ঢিলা ব্যবহার না করে ওই লোকের পেশাব শরীর পাক থাকে না ওই লোকটা যত সুন্দর করে নামাজ পড়ুক ওর ওই নামাজ ওকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে পারবে আপনার সব ঠিক আছে কিন্তু আপনার এই পিন পড়ে গেছে পেশাবের ঢিলা ব্যবহার করেন নাই ও দোস্ত এদিক তাকান এক বান্ডিল টিসু পেপার কিনলে একজন পুরুষের জন্য এক বান্ডিল টিসু পেপার কিনলে পেশাব এবং পায়খানা একজন যদি একা ব্যবহার করে এক বান্ডিল পঁচিশ টাকা দামের এক বান্ডিল টিসুতে তার এক মাস পর্যন্ত হয়ে যায় একা একা ব্যবহার করে দেখেন আমার বাড়ির প্রত্যেকের বাথরুম আলাদা আমার বাথরুম আলাদা আমার এক বান্ডিল টিসুতে এক মাস হয়ে যায় पद्धति सरम लगती से হজরত আলী দেখে হজরত ওমরকে বলতেছেন ভাই আপনি পেশাবের পরে ঢিলা ব্যবহার করলেন কিভাবে কয় যে হুজুর বলছেন যে পেশাবে যে ঢিলা ব্যবহার করা হবে পায়খানায় যে ঢিলা ব্যবহার করা হবে কিয়ামতের ময়দানে এইটা নেকির পাল্লায় তুলে দেয়া হবে এই জন্য আমি পুরো দুনিয়ারে ঢিলা বানাই ফেলাইছি সারাটা দুনিয়ারে একটা কুলুক বানাই ফেলাইছি যেভাবে করলি হয় যাতে সারা দুনিয়া আমার নেকির পাল্লায় উঠাই দেয়া হয় আসলে হিসাব হলো আমি যে কত যতগুলো ঢিলা ব্যবহার করব এই ঢিলাগুলো সংখ্যা হিসেবে কে আমাতে নেকির পাল্লায় উঠবে ও দোস্ত পুরুষে মহিলাদের পেশাবে ঢিলা লাগে না পুরুষের পেশাবে ঢিলা লাগে আপনি যদি ঢিলা ব্যবহার না করেন এক নম্বরে শরীর নাপাক দুই নম্বরে কাপড় নাপাক শরীর নাপাক আর কাপড় নাপাক আপনার নামাজ শেষ আপনি যত বড় সুরে দিয়ে রুপুর ভিতরে সমান হবে লাজিম উনচল্লিশ বার সিজদার মধ্যে একচল্লিশ বার মেরে দেশের তাতে আপনার নামাজ হবে না আপনি বিনা না বেনামাজি হিসেবে এককের নামাজের কারণে যেমন আশি হুক বা জাহান্নাম আপনি নামাজ পড়ার পরও আপনি আশি হুক বা জাহান্নামে পড়তে হবে আপনাকে কাজে আজ থেকে আমরা পুরুষটা ঢিলা ব্যবহার করব প্রত্যেকের পকেটে ঢিলা রাখবেন আরে মুসলমানের পকেটে কেন ঢিলা থাকবে না ঢিলা কেন থাকবে না এখন সহজ হয়ে গেছে মাটির ঢিলা না টিসু পেপার ব্যবহার করলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এটা পকেটে কেন থাকবে না এক নম্বর আপনি ঢিলা ব্যবহার করবেন শরীর পাক যদি আপনার শরীর না পাক থাকে না মা বুনরা এদিক টাকা ছোট বাচ্চা দুধের বাচ্চা কোলে পেশাব করে দিছে একটু হাত দিয়ে কোষ মারি ফেলাই দিয়ে ওই জায়গা একটু পানি ছিটে দিয়ে নামাজে দাঁড়াই গেছে আপা আপনার বাচ্চা আপনার কোলের মধ্যে পেশাব করলো আপনি তো দোলেন না ওই যে ও ফেরেস্তা ওনার ডা বলে ফেরেস্তা ফেরেস্তার নাম কি কয় নান টু নান টু নামে কোনো ফেরেস্তা আছে আরে ফেরেস্তাদের ওই 
করেছি চলো লাইয়াকুলু ওয়া লাইয়াসবু ফেরেশতারা খায় না পান করে না লাইয়াকুতু ওয়া লাইয়াবুলু পেশাবও করে না পায়খানাও করে না লাইয়ানামু ওয়া লাইয়াসতাইকিজু ঘুমও যায় না সজাগও হয় না তোমার দাদি জম্মের খা খায় আশের বাসার মতো গেলে ফেসবাস করে মারতি তালে রইছে তে তোমার দা ফেরেশতা হয় কি করে তোমার দা পেশাব পায়খানা সম্পূর্ণ না পাক কাপড়ে লাগছে ওই কাপড় ওই ভাবে কোষ মেরে ফেলাইতে পানি ছিটে দিলে হবে না ওটাকে ধুইতে হবে এবং কাপড় সুয়াইয়া যদি গায় লাগে ও গাও ধুইতে হবে কয় হুজুর তাহলে ডেইলি কতবার কাপড় পাল্টাবো কতবার আমি এত এই কাপড় পাল্টাবো কয় এত কাপড় তো আমার নাই হ্যাঁ আপনার কাপড় বেশি নাই ঠিক আছে নামাজের জন্য একটা কাপড় আলাদা করে রাখবেন আপনার স্বাভাবিকভাবে ডেইলি ব্যবহার করার কাপড় ব্যবহার করবেন আপনি নামাজের জন্য যে কাপড়টা ওয়াক্ত হইলে পরনের কাপড়টা পাল্টাইয়া নামাজের কাপড় পরে আপনি নামাজ পড়েন আবার আপনি পাল্টাইয়া সেই কাপড়টা পরেন তাহলে আপনার নামাজ সুন্দর হবে মাবুন্ডা এই জায়গা থেকে দারুণ ভাবে ওয়ালাস এ ভাই এদিক থেকেন যারা গরু পালেন ছাড় পালেন বলদ পালেন এই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শরীয়তে সব কিছু ভিত ধরে মাইবি দিয়েছে বলদ গরু ছাড় গরু পেশাব করলে পাঁচ সাত সেটে কয়াত আর গাই গরুতে পেশাব করলে আট আট সেটে গাবি দুয়ানুর সময় 90% গাবি দুধ দুয়ানুর সময় পেশাব করে দেয় যিনি গাবি দুয়াছেন উনি মহিলা হইলে বা পুরুষ হইলে একটু হাতুনডা বা ওই কলসটা বালতিটা ধরে মুড়াইয়ে পাসা ফিরাই দিয়ে আরাক দিক ফিরে বসে উনার ভিটির উপর দিয়ে ছিটে যায় দুধের মধ্যে পড়তিছে সেই দুধ নিজেও খাচ্ছে আর বেটাকে খাওয়া দিচ্ছে বাটি বড়ার বাজারে থেকে একবার 10 কেজি দুধ নেছি 10 কেজি দুধ নিয়া সেই দুধ খাইতে পারি নাই প্রথম যেটুক জাল দিছে সেই টুকির ভিতরে পুরো গরু সনার গন্ধ সেই থেকে তওবা করছি আর বাজারে দুধ খাই না এখনো দুধে গাই পানি এই দিন বইরে গায়ের গ্যাস কেটে বেড়াই যে বাজারে দুধ খাওয়ার কাজে নাই ওই পেশাব করছে সেই অবস্থা আমার আপনার খাওয়াই দিছে হারাম খাওয়াইছেন আপনি কিয়ামতে দায়ী হয়ে যাবে এবার আপনার আরেক দিক ফিরে বসছেন আপনার গায়ে গাবির পেশাব ছিটে লাগছে আপনি নামাজি মুসলমান সময় মতো ওযু বানে নামাজ পড়ছেন আপনি কাপড়টা চেঞ্জ করেন নাই লা ইস্তানজি আনিল বাউল হুজুর বলেন ওই লোকটা উট চরাইতো দুম্বা চরাইতো গরু চরাইতো ঘোড়া চরাইতো গাতা চরাইতো সেখানে পেশাব থেকে পরিচ্ছন্ন থাকতো না বিদায় তার নামাজ হয় নাই আর আযাবুল কবর নামাজ কবর আযাব মাফর জন্য পাঁচটা কি বলা হয় নামাজে পাঁচটা পুরস্কার তার ভিতরে দুই নম্বর পুরস্কার হলো নামাজি ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নামাজে রসিলে কবর महिला मसाला আমরা ওযু বানাইয়া কাপড়টা সুন্দর করে পরব নামাজের ভিতরে কাপড় পরি এমনি সময় টাকনু শুয়ে লুঙ্গি পরি নামাজের সময় টু টুই পরি এমনি সময় টাকনু শুয়ে প্যান্ট পরি এই হাদিস আছে কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মান জারায়ে জারাহু বা তারা লাম ইয়ানজুরিল্লাহু ইলাইহি ইয়াউমাল কিয়ামা যেই ব্যক্তি টাকনু শুয়ে কাপড় পরে এদিক যেই ব্যক্তি পুরুষটা টাকনু শুয়ে কাপড় পরে লাম ইয়ানজুরিল্লাহু ইলাইহি ইয়াউমাল কিয়ামা ওই লোকটা নামাজ পড়ুক রোজা রাখো হজ করুক যাকাত দিক তবলিক করুক সরবনাই করুক যত বড় পীরের murid হোক না কেন ওই লোকটা হজ করুক আর উমরা করুক কিয়ামতের ময়দানে ওই লোকটার দিকে আল্লাহ ফিরেও তাকাবে না আমরা মনে করি এই টাকনু শুয়ে কাপড় শুধু নামাজের ভিতরে ও দস্ত এইটা সর্বক্ষণ এ আমার যুবক ভাইরা টাকনু শুয়ে টাকনু নিছে কাপড় পরবা না প্যান্টারে কাইটা খাটো করো আমরা এমনি সময় লম্বা থাকে নামাজের সময় একটু বাস দেই দুই চার বার উঠতি বসতি সে জায়গা মতো খুলে জায়গায় চলে যায় প্যান্টারে বানাইছে এমন ভাবে টাকনুর নিচে দিয়ে যায় স্যান্ডেলের নাহে দিয়ে বার হই গেছে আর তার তলায় কোনো কাপড় নাই সিজদা বা রুকুতি যখন যায় তখন খেলা দেখা যায় দেখছেন না আপনারা আমি বানাই বলি গেঞ্জিদার প্যান্টার মুখ দাঁড়ালি সমান সমান 
70 টাকা আছে বাস দোষ নেই যখনই রূপুতি গেছে তখন টাইট হয়ে গেছে প্যান্টটা ওই দিক সরে চলে গেছে গেঞ্জিটা এই দিক চলে আইছে ফাসার গিরে গুরি এক বিগত বার হয়ে গেছে দুই নম্বরে 70 টাকা ফরজ বলেন 70 টাকা 70 কাকে বলে পুরুষের 70 নবীর উপরে থেকে নবীর উপরে একেবারে এ পাশ বা সব পাশ নবীর পাশে ঢাকা আছে গেঞ্জি দিয়ে প্যান্ট দিয়ে কিন্তু পিছন পাশে সিজদাবার উপর থেকে খানিক বের হয়ে গেছে এই বের হয়ে যা 70 ফরজ যেটা ঢাকা ফরজ এইটা যদি নামাজের মধ্যে খুলে তিন তাসবিহ পরিমাণ খোলা থাকে সুবহানাল রাব্বিল আযীম সুবহানাল রাব্বিল আযীম সুবহানাল রাব্বিল আযীম এক টুক টাইম যদি খোলা থাকে তাহলে নামাজ বাতিল মহিলাদের নামাজের ভিতরে সুলের আগাত থেকে পায় তালু পর্যন্ত নামাজের মধ্যে ঢেকে রাখা ফরজ কোন অঙ্গ বের হইতে পারবে না মহিলাদের নামাজের ভিতরে হাত একটা অঙ্গ চুল একটা অঙ্গ পা একটা অঙ্গ বগল একটা অঙ্গ এক একটা অঙ্গ আলাদা কাপড় যদি নামাজের ভিতরে পরসে ঠিক করে কিন্তু নামাজের ভিতরে ফ্যানের বাতাসে মাথাতে কাপড় পড়ে গেছে মহিলা মনে করছে যে আমি তো দাঁড়াইছি তো ঠিক হতো পরে ফ্যানে ভেলাই দিলে আমার দোষ কি ওই অবস্থা উনি নামাজ পড়ি করছে ওনার নামাজ হয় নামাজ হয় সিজদা থেকে উঠে যখন বসছে বাচ্চা দুই বছরই একটা দুধ খায় সে আইসে সুযোগ পেয়ে মার গায়ে কাপড় টান দিয়ে ফেলাই দিয়ে দুধ খা শুরু করে দিয়েছে এক মাসে কাপড় গা গা থেকেখানি খুলে ফেলাই দিয়েছে তিন তাসবিহ পরিমাণ খোলা থাকলে নামাজ বাতিল নামাজ ফরজ নামাজ দাঁড়াই পড়া ফরজ ফরজ নামাজ দাঁড়াই পড়া ফরজ 90% মহিলারা মহিলারা নামাজ দাঁড়াই পড়া থেকে চরম আলাস দুনিয়ার সব কাম কাজ করে ঠিকমতো নামাজের সময় গেলে ওনার হাত পায় বল থাকে না ফরজ নামাজ বসে পড়ে আবার নামাজ শেষ করে উঠে যায় দান উড়তি বলে তুই চলে গেছে কইলে নে তিন ছড়ি দান উড়ই বলিয়া যাকা নাকা গোলা ভরি মেলাইছে অথচ নামাজের সময় শুরু করে ওনার গায়ে বল থাকে না ফরজ নামাজ যদি বসে পড়ে তাহলে তার নামাজ হবে না ফরজ নামাজ বসে বললে নামাজ হবে না এবার আসেন আরেকটা মাসালা আমরা এবার নামাজ ভাঙার কারণ 19 তে কয়টা নামাজ ভাঙার কারণ কয়টা 19 তে এই নামাজ ভাঙার কারণগুলো আমার অহরহ ঘটে যাচ্ছে কত সামনে না জানা থাকার কারণে আমার নামাজ আমি পড়িয়ে যাচ্ছি আপনার নামাজ হচ্ছে না যেমন এদিক থাকেন তার ভিতরে নামাজ ভাঙার কারণ 19 এর ভিতরে এক নম্বর কারণ হলো নামাজে কেরাত অশুদ্ধ পড়া নামাজে কেরাত শুনবো ইন্টারভিউ নেব নাকি এ ইন্টারভিউ নেব আমি জানি দেখতে যত সুন্দর ডকের আসলে অত ডকের না তবলিগে তিন চিল্লা দেশে অথচ আজ পর্যন্ত কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে পারে না বেশ কয়েক বছর আগে কয়েক বছর আগে এই পাশের নাম আমি ভুলে গেছি ওই যে ফোম কোম্পানিতে চাকরি করে না যেন ফোমের ব্যবসা করে কি যেন নাম ওই বেশপুরীর ওই পাশে ইবাদত ইবাদতের মাহফিলে আমি আসছি ওই জায়গা নলালিত থেকে একটা তবলিগ জামাত আইছে ওই ওই পাশে নলালিত থেকে জেলা নলালিত থেকে তবলিগ জামাত তিন দিন ওখানে কাটানোর পরে তবলিগের আমির সাহেব ওই দিন মাহফিলের দিন শেষ শেষ তিন দিনের তৃতীয় দিন ওই দিন ওই মাহফিল ওনার মসজিদের কাছে সাইরা আমার মাহফিল আছে আইসি আমারে দরছে হুজুর আপনি সারা দেশে ওয়াজের মধ্যে তবলিগি রস করেন আপনার এলাকায় তবলিগ করতে পারেন না এই এলাকার মুসলমানরা আজও কলেমাটাও পড়তে পারে না আমি বলি বলে কি মুসলমান কলেমা পড়তে পারে না এরকম মুসলমান এখনো আছে কয় হুজুর আমরা যে মসজিদে আসছি ওই ওই পাশে কোন মসজিদে যেন আসছে আমাদের মসজিদে তিন দিন পর্যন্ত তিন বুড়োরে কলেমা মশক করাছি আজকে আমি লাস্টে পরীক্ষা নিছি আজও কলেমা পড়তে পারে না অথচ নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ হয়ে গেছে নিয়মিত ইশরাক পড়ে আবিন পড়ে তবলিগের সময় লাগাইছে অতসে আজও কলমাটা শুদ্ধ করে পড়া শেখেনি আমি কিন্তু পড়ে কি কয় যে আজও আমারে লাস্টে ইন্টারভিউতে জব কলমা শুনাইছে লা ইলাহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমি ধমক দিছি মিয়া আজ তিন দিন পড়াছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এখন ইল্লাল্লাহ কইতে পারেন আপনি কি আজ বাদে কাল যাবেন মরে রাতে রাত পড়ি যেতে পারেন এখন কলমাটা শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না সে বুড়ো আমারে কই মিয়া সব জায়গার কলমা এক রকম না বুঝাইছে তোমাকে নড়াইলে কলেমা ইল্লাল্লাহ আছে আমাকে উপভাইলে কলেমা ইল্লাল্লাহ নাই ও মুসলমান নামাজের ভিতরে ওয়া শুদ্ধ পড়েন সূরা ফাতিহা জিজ্ঞেস করলে এর ভিতরে 90% পাবলিক শুদ্ধ করে পড়তে পারবেন না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না একামত দেন আমি আমার মাদ্রাসার মসজিদে কুরবানির বন্দে সম্ভবত সব ছাত্ররা চলে গেছে হুজুররা কেউ নাই একা একা মসজিদে নামাজ পড়ি একজন পাবলিক আইছে আমার পাশে ও পড়তে পড়তেই নামাজ পড়ে ও সব মাদ্রাসা খোলা থাকলে মাদ্রাসা পড়ে বা এমনি সময় পড়ে ও মুসল্লি আর আমি একা আমি আমি ইমাম ওরে এখন বললাম যে তুই কামত দে তোরে ইকামত দিতে কইছে ও ভাইলা টের পায় না আমি কই ইকামত দে ইকামত বুঝিস তো ও কানে হাত দিয়ে আযান দিয়া শুনি ইকামত দিতে যে আযান দিয়া শুরু হই দিছে এত মাদ্রাসা এত আলেম উলামার কাছের মধ্যে আজ একাম হচ্ছে না 
আবার ইকামত দিতে যে ইকামতের যে কোয়ালিটি তা শুনলি শয়তান ও হাসতে হাসতে বেরে চলে যায় আযান দেয় 12 14 টা মসজিদের আযান মাই কি শোনা যায় 14 মসজিদের আযান 14 রকম আরে আযান কি 14 রকম না এক রকম এক এক মসজিদে এক এক রকম আযান কেন আযানের মস্ক নাই আল্লাহু আকবার তে ইকামতে কি কি কলি এ হায়ালাল বালা কলি না হালাল বথালা কলি কয় যা কই তা কই তাই এক লাখ টাকা বেতন তো জীবন ভরে এক লাখ টাকা বেতন খাইলা আর হায়ালাল বালাটা ঠিক করে বালা শিখলে না এর ভিতরে একামত বলতে মস্কো বলতে বল বললে 90% পাবলিক একামত ফেল করবেন আমি তো একামত মস্কো করাই এই একামত মস্কো করানো ওয়াস্তব কিস্সা কাগিরি আর দুনিয়া রাজে বাজে দিয়া এক হাজার বছর রাজ করলে জেনে কি হবে এই একামত মস্কের ভিতর আপনি তার চেয়ে বেশি রেখে নিয়ে বাড়ি যাবেন ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ একামত দেবেন এদিক তাকান আযানে পড়তাম দুই 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 শব্দ একসাথে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বার কো টানলে আযান গলত ওই আযান আবার কি হবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আপনার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে কি বলছেন আপনি জানেন আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহ সবচেয়ে বড় আ যদি কেউ টান দেন তখন জিজ্ঞাসা হয়ে গেছে আপনি তখন কামনু কাহারো কাছে জিজ্ঞেস করতেছেন আল্লাহ কি বড় আমার তো তা মনে হয় না এ আল্লাহ বড় না ছোট আল্লাহ যে বড় এইটা কি কাহারো কাছে জিজ্ঞাস করবেন না স্বীকার করবেন বলেন জিজ্ঞাস করবেন না স্বীকার করবেন কিন্তু আপনি যে আযান আর ইকামত দিয়েছেন আরে টান দিয়ে এইটা আপনি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছেন হামজা ইস্তেফাম আল্লাহু আকবার এরপর আবার আপনি বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এ আরেক মাইর কইছেন আল্লাহু আকবার কি কইছেন জানেন আল্লাহ বড় বেয়াদব আল্লাহ বড় উশৃঙ্খল আকবার মানে সবচেয়ে বড় আকবার হলো শয়তানের সিফাত শয়তানের গুণ হলো আকবার আকবার মানে উশৃঙ্খল আজ আকবার মানে বিয়াদব আজ আকবার আকবার মানে উশৃঙ্খল আল্লাহ কি বিয়াদব উশৃঙ্খল কিন্তু আপনি বলছেন আল্লাহু আকবার তার মানে আল্লাহ উশৃঙ্খল তাহলে আপনার নামাজ কি হইছে ইন্না সালাতা তানহা আলি এই পিন পড়ে যাচ্ছে এগুলো সব পিন পড়ে যাচ্ছে বালতি খুলে যাচ্ছে লাঙ্গলের ইস্তে খুলে গেছে এর কারণে আপনার নামাজে আপনার বিড়ি থেকে ফিরেতি পারে না আপনার নামাজে আপনার বেপরদা থেকে ফিরেতি পারে না আপনার নামাজে আপনার সুদিয়া কারবার থেকে ফিরেতি পারে না আপনার নামাজে আপনার বুসকা থেকে ফিরেতি পারে না আলটালা থেকে ফিরেতি পারে না জারি যাত্রা করসা গাজির গান থেকে ফিরেতি পারে না আপনার নামাজে আপনার ঠাউর বাড়ি মেলায় যা থেকে ফিরেতি পারে না মদ গাজায় আবা ফেনচিনিল হিরোইন থেকে ফিরেতি পারে না পরের জমি জাল দলিল করা থেকে ফিরেতি পারে না জিনা বেবিচার থেকে ফিরেতি পারে না বা দুধে পানি দিয়া থেকে ফিরেতি পারে না মিথ্যে কথা থেকে ফিরেতি পারে না নামাজের দায়িত্ব ছিল এই সমস্ত আকাম থেকে কিন্তু আপনি নামাজ জানেন শুদ্ধ করতে পারেন নাই এর কারণে আপনার কোন আকাম থেকে ফিরে তিবাতেছে না কষ্ট হচ্ছে অপরিজনীয় কিছু বলতেছি সমস্যাগুলো আছে না নাই কথা বলেন এরপর এদিক তাকান এবার একটু আযান একামত তামাশক করাই দেই এদিক এদিক আযান দেবে মুয়াজ্জিন অনেকে আযান দেয়ার জন্য পাগল বুড়ো জীবন ভরে আযান দেছে ভুল আযান এ ফাকে যদি বুড়ো রাস্তে দেরি দেহে কেউ শুদ্ধ আযান একটা দিয়ে ফেলে বুড়ো গদগদ করে মসজিদে নামাজ না পড়ি আইটি চলে যায় নামাজ পড়বো না আমার আযান আরেক করে দিয়ে দিছে তোমার আযান দিতে এত লোক তো তুমি যে সাতা আযান দাও ওতে তো আযান হয় না কয় যে হযরত বিলালের ভুল আযান এটা আমরা শুনছি আরে ভুল আযানের অনুমতি আছে আপনি ভুল আযানের অনুমতি আছে কখন জানেন আপনার বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আশহাদু আল্লাহ কইতে পারত না আশহাদু কইতো তার কারণ হলো উমাইয়ার বাড়ির গোলাম ছিল হযরত বিলাল মুসলমান হওয়ার কারণে কলেমা পড়ার কারণে উমাইয়া লোহা পুড়াইয়া হযরত বিলালের জিহ্বায় সেকা দিয়েছিল সেই সময় জিহ্বাটা পুড়ে খাটো হয়ে গেছে তাই সে আশহাদু সিন কইতে পারত না আশহাদু কইতো আপনার জিব্বে পুরাইছে কোন উমাইয়া এরপরে বিলাল 23 তে বছর নবী পাকের পিছনে পিছনে ঘুরে মশক করছে তারপরেও পারে নাই আপনি কয়দিন মশক করছেন আপনারে মশক করতে যদি মসজিদে তবলিগ আইছে যদি বলি যে কাকা মসজিদে যেন মশক আছে কয় যে না আমার হলো মাজায় ব্যথা বইছে থাকতে পারি না সাত দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা বইছে থাকবে মসজিদে যাইতে পারে না তবলিগে যে মশক করতে পারে না হুজুরই কাছে মশক করতে পারে না আপনাকে বিনা মশকে এই যে যে ভুল আযান দিয়ে যাচ্ছেন এই আযানের বিনিময়ে আপনি কিচ্ছু পাবেন না কিয়ামতের ময়দানে একামতটা শুদ্ধ করে দেন একামতের চার শব্দ এক নিঃশেষে প্রথম চার শব্দ এক নিশে আমি বলবো আপনারা একটু বলবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু একটু দেন না মাস্টার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার 
সাই শব্দ এক নিশেষে এরপরে প্রত্যেক দুই শব্দ এক এক নিশেষে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার অনেকে কয় হাইয়া আলা সালাতে হাইয়া আলা সালা এতে হবে না হাইয়া আলা সালা হাইয়া আলা সালা অনেকে কয় হাইয়া আলাল ফলা হাই হাইয়া আলাল ফলা মাঝে একবার হাই কই একটা গাই দেয় এ গাই হবে না হাইয়া আলাল ফলা হাইয়া আলাল ফলা কতকমতি সালাতো কতকমতি সালা তাই নাকি শেষের তিন শব্দ এক নিশেষে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সারা জীবন আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন নবী আপাক বলেন ষাট বছর না বল না মাজার না বল রোজা রাখার চাইতে ও দোস্ত একটা মশালা এই মশালা শিকার দাম আল্লাহর কাছে বেশি এবার আমরা আমাদের কেরা যেহেতু অশুদ্ধ এদিক থাকেন ভালো করে মনে রাখেন যাদের কিরাত অশুদ্ধ তাদের নামাজ হয় নাই হয় নাই হয় নাই এই অশুদ্ধ কিরাত দিয়ে বাকি জীবন নামাজ পড়বেন হবে না হবে না হবে না পড়ছে না পড়লি হয় পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাইছে একজন নামাজই পড়বো না কিছু আসে যায় না তাই বলে আমি সার দিতে পারবো না আজ আবারেন ভরিয়েন আমার পাশ সার সামলা থাকবে না আমি আমার জায়গায় টাইট অশুদ্ধ কিরাতে যারা পড়ছেন কিছু হয় নাই সামনেও হবে না একটা অপশন খোলা আছে বিগত ভুল নামাজ গুলো শুদ্ধ হয়ে যাবে একটা অপশন খোলা আছে সেটা হলো আজকে রাত্রে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আগামীকাল সকালবেলা না দিয়া কায়দা কিনে এই মাদ্রাসায় হুজুরির কাছে পড়ব অথবা আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ভর্তি হয়ে যাব হুজুরির কাছে আলিফবা থেকে পড়া শিখব এই কোরআন শরীফ আমি শুদ্ধ করে না পড়া শিখে দুনিয়া থেকে মরবো না এই প্রতিজ্ঞা করে ভর্তি হবেন এখনই নিয়তটা করে ফেলেন যে আমি কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়া শিখবো আরে সারা জিন্দেগি নামাজ পড়ান তা যদি নাই হলো তাহলে এই নামাজ দিয়ে কি হলো আর কেমতে আমাকে যদি নামাজ পড়ার পরেও সাজা কাটতে হয় তাহলে আমি এরকম নামাজে কি হলো আমি নামাজ শুদ্ধ করে পড়া শেখার জন্য কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়া শেখবো এই প্রতিজ্ঞাটা এখন করেন ফজরের আগে যদি আপনি মারা যান ফজরের আগে যদি আপনি মারা যান বিগত জীবনের সমস্ত ভুল নামাজকে আল্লাহ তালা শুদ্ধ করে আমল নামা ভরিয়ে দেবে আহা জজবা তৈরি করতে পারলাম না বোঝেন নাই কথা নিয়ত করতে হবে আমি কোরআন শরীফ কালকে থেকে পড়া শেখা শুরু করব। মহিলাদের কোরআন চরি মহিলার তো কোরআন চরি বেশি বলে কিন্তু কিছু আই না কিছু আই না ওই একসময় কইতা মারেন ব্যাঙ্গা নু সালাম দিছি বিটির একটু রাগ হয় বক্তবের হেলপারই তো করছি আমি জানি কে কেমন পড়ে আল্লাহ আকবার কিছু আই না অথচ রমজান মাসে পাঁচ খতম দিয়ে দেয় মাসে মাসে খতম একটা দেয় কিচ্ছু হয় না শুদ্ধ করে না পড়ে অশুদ্ধ যদি এক হাজার খতম পড়েন তার চাইতে একটা হরফ শুদ্ধ করার জন্য মেহনত করলে আল্লাহ বেশি দেখি দান করবে এই জন্য মেয়েদের মহিলা মাদ্রাসায় যা ফরজ হয়ে গেছে মেয়েদের মহিলা মাদ্রাসায় যা ফরজ আপনারা আমরা ভুল করছি আমরা বড় হয়ে গেছি সময় নাই আমাদের আমি তবলিগে গেছি তেরো সালে তবলিগে গেছি বিশ জনের একটা জামাত নিয়ে গেছি স্টুডেন্ট নেছি স্কুল কলেজের ছাত্র নিছি বারো জন আর পাবলিক বুড়ো নিছি চার জন এই ষোলো জন আর আমরা হুজুর ছিলাম চার তার ভিতরে খায়রাটের খায়রাটের ওই মলানা আবুল খায়ের সব ছিল আবু সাহেদ ভাই ছোট ভাই আবুল খায়ের ভাই ছিল আমরা চার জন মেহনত করিয়া বারো জন যুবকরে আলিফবা থেকে পড়াইয়া এক সিল্লের ভিতরে মাত্র আটত্রিশ দিনে কোরআন শরীফ শিখাইয়া এরপরে আট পাড়া সবক পড়াইয়া বাড়ি আসছি আর বুড়োকে বেরেন তো শক্ত হয়ে গেছে ওর মধ্যে মানে ঢই ইনে মানে চৈতি ডেলার মতো শক্ত হয়ে গেছে তারপরও 
মোটামুটি জের জবর পেশ অক্ষর সিনাইয়ে জের জবর পেশ জজম তাজদিদ পর্যন্ত শিখাই ফেলাইছিলাম আর একটা চিল্লে সময় দিতে পারলে আল্লাহর রহমতে তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়া শিখাই বাড়ি আনতে পারতাম তাবলিগি যারা যাবেন ফাজাইলে আমল থাক তাবলিগি নিসাব পড়া পড়ি বাদ দেন হুজুর থাকলে তার কাছ থেকে কুরআন শরীফ পড়া শেখেন আরে ভাই আরে না হোক তাবলিগি আপনি না যান বাড়ির কাছে ইমাম সাহেবের কাছে কুরআন শরীফ পড়া শেখেন ভালো ভালো মুফাসসির কুরআন শরীফের তাফসীর করে মুফাসসির কুরআন অথচ কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে পারে না ওই ওই মুফাসসিরের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নাই ওর পিছনে নামাজ হয় না ইমামের যদি কিরাত গলত হয় ওর গিলাত কিরাতের কারণে নামাজ গলত পুরো মসজিদের সকলের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আর ইমাম সাহেবের কিরাত শুদ্ধ আছে এখন থেকে আমার দিকে তাকান আর একটু বাকি জিন্দগিতে সহজ পথ শিখিয়ে দেই আমরা Hanafi mazhaber lok amader mazhaber masala holo imamer pichone namaz porle musallider kirat pora lage na alhamdulillah pora lage na তাহলে কিরাত গলত হলে যে নামাজ বাতিল হয়ে যায় এই বিপদটা থেকে কমপক্ষে ফরজ নামাজে বেঁচে যাচ্ছি ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে কথা বলুন ঠিক কি ঠিক না এই ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে আমার কিরাত পড়া লাগতেছে না ইমামের শুদ্ধ কিরাত আমি শুদ্ধ নামাজ পেয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি আরেকটা ইনকাম হলো একক তো নামাজ যদি জামাতের সাথে ইমামের পিছনে পড়েন আপনার আমল নামায় আল্লাহ তাআলা 527 শক্ত নামাজের লেখি লিখে দেবে পাঁচশো সাতাই সত্য বিগত জীবনে যে ভুল হয়ে গেছে নামাজগুলো আল্লাহ তালা ইচ্ছে করলে এই বোনাস দিয়ে ওই ভুলের গর্ত গ্যাপ গুলো বন্ধ করে দিতে পারে এই জন্য নামাজ পড়বো আমি জামাতের সাথে ঠিক আছে তো ইনশাআল্লাহ জামাতে নামাজ পড়বো এবার জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে আর একটা মশালা বলি দেয় দিক থাকান জামাতে যখন নামাজ পড়েন ইমামের পিছনে প্রথম তকবির দেয়া কানে হাত দিয়ে যে তকবির দেয় নাম তকবিরে উলা কি বলে এইটার নাম তকবিরে তাহরিমা এটা ইমাম সাহেব যখন আল্লাহু আকবার বলে সানা বান্দে আমরা অনেকে আসি মুখ বন্ধ করে রেখে খালি কানে হাত দিয়ে সানা বান্দি প্রথম তকবির সব মুসল্লিদের উপরে ফরজ প্রত্যেক মুসল্লির উপরে যেই যখন নামাজে জয়েন করবেন প্রথম তকবির আল্লাহ আকবার বলা কানে হাত দিয়ে সুন্নাত কানে হাত না দিলেও নামাজ হয়ে যাবে সুন্নাত তরক করলে নামাজ ছোটে না কিন্তু মুখে আল্লাহ আকবার বলতে হবে আপনি এই দিক থাকেন এবার ইমাম সাপরে যাইয়ে পাইছেন আপনি রুকুতি কোনালাতে রুকুতি পাইছেন এখন যদি আপনি ইমাম সাপরে রুকু অবস্থায় ধরে বসতে পারেন রুকুতি যে পেয়ে যান তাহলে ওই রিকাতটা পাইছেন ওই এক রিকাতের দাম 527 রিকাত একটু কোন সুবহানাল্লাহ যদি ইমাম সাপ রুকুতে উঠে যাওয়ার পরে আপনি দাঁড়াইছেন ওই রিকাতটা পান নাই সিজদা পাইছেন রুকু পান নাই নামাজ ওই রিকাত আপনি পান নাই ভালো করে মনে রাখবেন এই জায়গা অনেকে ভুল করে রুকুতে ইমাম সাহেব সিজদা গেছে ইমাম সাহেবের সাথে সিজদা গেছে রুকু পায় নাই মনে করছে রিকাত পেয়ে গেছে আপনি কিন্তু ওই রিকাত পান না ওই রিকাত সালাম পীরের উপরে আবার পড়ে দিতে হবে এবার রুকু পাওয়ার জন্য শর্ত কতটুকু এটুক শুনেন আপনি আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যে ইমাম সাহেব সামিয়াল্লাহর সিন বলার আগে কমপক্ষে একবার আপনি বলতে সুযোগ পাবেন সুবহানা রাব্বিল আযীম একবার যদি ইমাম সাহেবের সামিয়াল্লাহ বলার আগে রুকুতে পেয়ে যান তাহলে রুকু পাইছেন মানে ওই রিকাত চাপ পেয়ে গেছে এখন ইমাম সাহেব রুকুতি আছে খুব ক্রিটিক্যাল মাসালা ইমাম সাহেব রুকুতি আছে আপনার যাইয়ে তো কাজ বাকি রইছে মেলা কিছু এক নম্বরে ইন্নিয়াজ জাতু দুই নম্বরে নাওয়াইতুয়ান তিন নম্বরে আল্লাহু আকবার বলে সানা এই সানা তুল্লা বান্তি বান্তি তো ইমাম সাহেব রুকুতি উঠে যাবে আপনি কি করবেন ভাই এই সময় আপনার ইন্নিয়াজ জাতুর দরকার নাই এই সময় আপনার নাওয়াইতুয়ানের দরকার নাই এই সময় আপনার সানা সুবহানাকার দরকার নাই দরকার আছে কি দুইটা তাকবীর দিবেন আল্লাহু আকবার কয়ে সানায় হাত দিয়ে আল্লাহু আকবার কয়ে রুকুতি চলে যাবেন ইমাম সাহেবরে রুকুতি পাইছেন তো রাকাতটা পাইছেন রাকাতটার দাম 527 টাকা মাগরিবের তিন রাকাতে দিক থাকেন মাগরিবের তিন রাকাতে পাইছেন এক রাকাত পাইছেন এক রাকাত দুই রাকাত পান নাই কয় রাকাত দুই রাকাত পান নাই এই এক রাকাত ইমাম সাহেবের পিছনে পাইছেন ইমাম সাহেব সালাম পীরের উপরে আপনারা দুই রাকাত পড়তে হবে না এই দুই রাকাত ইমাম সাহেব সালাম পীরের উপরে আবার আর এই জায়গা আরেকটা মাসালা ইমাম সাহেব এক দিক সালাম পীরে দেওয়ার সাথে সাথে আপনি উঠে যাবেন না হ্যাঁ আমি আদিক থাকেন ইমাম সাহেব এক দিক সালাম পীরের উপরে সাথে সাথে আপনি উঠে যাবেন না কারণ হতে পারে এক দিক সালাম পীরে ইমাম সাহেব তো সসিদ দিয়ে বসতে পারে কাজেই দ্বিতীয় দিক বাম দিক সালাম পীরের আগে আপনি উঠবেন না 
ইমাম সাব এক দিক সালাম দুই দিক সালাম ফিরেনু পরে আপনি উঠে যে দুই রাকাত নামাজ পড়েন মাগরিবের তিন রাকাতে এক রাকাত পাইছেন দুই রাকাত পান নাই এই দুই রাকাত আপনি কিভাবে পড়বেন আমার মনে আছে এই ব্যাসপুর মসজিদি এই ব্যাসপুর মসজিদি চশমা মোটর সাইকেলে চলি যাব বলমারি ওই জায়গায় সে মাগরিবের নামাজ পড়ছি ব্যাসপুর ওই যে বটতলার যে মসজিদ ওই মসজিদে নামাজ পড়তে আমিও এক রাকাত পাইছি আমার সাথে আরেকজন এক রাকাত পাইছে দুই রাকাত আমরা পাই নাই আমার ফাশের জন্য উনার কায়দায় পড়ছে আর আমি আমার কায়দায় পড়ছি কিতাবের কায়দায় সালাম ফিরেই ওই লোক বসে রইছে আমারে অ্যাটাক করবে বলি সালাম ফিরে আমারে বলতেছে হুজুর আপনার তো হুজুর হুজুর মনে হয় আমারে সে সময় উনি ছেলে না আপনার তো মৌলবি হুজুর হুজুর মনে হয় এই নামাজ কিরম পড়লেন আমি তো যেরকম পড়ার দরকার সেই রকমই তো পড়ছি তাই না আমি শিও আপনি ভুল পড়ছেন উনি পড়ছে কিভাবে সালাম ফিরানোর পরে উঠে একবারে দুই রিকাত পড়ে শেষ বৈঠক হয়েছে নিয়ম হলো এক রিকাত যদি শেষ রিকাত পান তাহলে দুই রিকাত ছুটে গেছে সালাম ফিরানোর পরে আপনি উইচা প্রত্যেক রাকাতে রাকাতে বসতে হবে প্রত্যেক রাকাতে বসতে হবে আর দুইটা বৈঠক করতে হবে আমি আমার নিয়মে পড়ছি উনি তো আপনি ভুল পড়ছেন আমি বলে ভুল পড়ছি কিভাবে ভাই কি আল্লাহ তাআলা মাগরিবের নামাজে তিন রাকাতে দুইটা বৈঠক পাবে আল্লাহ দুইটা বৈঠক পাবে তা এক বৈঠক তো ইমাম সাহেবের সাথে দিছি আর দুই রিকাত বাকি আছে দুই রিকাত পড়ে শেষ বারে আরেক বৈঠক দিলে দুই বৈঠক হয়ে গেল আমি বলি এটা কি আপনি কিতাবে পাইছেন কোন জায়গা কিতাবে পাবো কা নিজের একটা বুঝ আছে না দুই রিকাত তিন রিকাত নামাজে দুই বৈঠক এক বৈঠক দিছি আরেক বৈঠক বাকি আছে নিজের বুঝ হিসেবে পড়লে হবে না আপনাকে এবার প্রত্যেক রাখাতে বসতে হবে কথা বলেন ঠিক না এ আর একটা মাসালা বলি তিন মার্কা মাসালা এদিক থেকে এর একটা মাসালা দাম 60 বছর নফল নামাজ রফল রোজার চাইতে বেশি সেটা হলো যোহরের নামাজ চার রাকাত ইমামের পিছনে পাইছেন এক রাকাত কয় রাকাত বাদ আছে তিন রাকাত ইমামের পিছনে পাইছেন কি প্রথম রাকাত না শেষ রাকাত শেষ রাকাত না তাহলে প্রথম যে তিন রাকাত ছড়ছে এই তিন রাকাত কি কি রাকাত ছড়ছে দুই রাকাত ছড়ছে সুরো মিলে নু দুই রাকাত আর এক রাকাত ছড়ছে শুধু ফাতিহা ওয়ালা এক রাকাত তাই না এই তিন রিকাত আপনি কিভাবে পড়বেন আপনি ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক রিকাত পড়বেন এই রিকাত কি দিয়ে পড়বেন বলেন তো সুরো মিলাইয়া পড়বেন মনে যদি আপনি নিজে নিজে বুদ্ধি খাটান যে শুধু আলহামদুল সুরো আলা দুই রিকাত এক পাশে নিয়ে যাই এই যুক্তি দিয়ে হবে না সালাম ফিরানোর পরে দাঁড়ায় উঠিয়া প্রথম রিকাত এক রিকাত পড়বেন সুরো মিলাইয়া পড়িয়ে বসতে হবে আত্তে হেতু পড়ে উঠিয়ে আবার তৃতীয় রিকাত এই রিকাত পড়বেন আবার সুরো মিলাইয়া পড়িয়ে উঠিয়ে শেষ রিকাত পড়বেন সুরো শুধু ফাতিহা দিয়া এই শেষ দুই রিকাত পড়ে শেষ বারে বৈঠক কথা কি বোঝা গেছে একটা মাসালার দাম 60 বছর নফল নামাজ ও রোজার চাইতে বেশি কথা বলেন ঠিক না মাঝে মাঝে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিনা আপনাকে জানি না আমার হয় কারণ আমার ঈমান অতটা ভালো না নামাজে বসলে দুনিয়া মাদ্রাসা নিয়ে চিন্তেও রিতো বডিগি সাইল নাই হুজুর গেবে তো নাই ওদেরকে সিমেন্ট নাই না না তা মাদ্রাসার মধ্যে মাদ্রাসা ঢুইয়ে যায় নামাজের মধ্যে কাজেই প্রথম বইটাকে আত্তা হেতু ভর্তি ভর্তি তিন সিকা তিন চার রিকা তালা নামাজে আত্তা হেতু ভর্তি ভর্তি ইন্না কানতাল গফুরুর রহিম চলে যায় ওই জায়গা থেকে মনে উঠি তো ভর্ত ব্যবসাকে মধ্যে পড়ে গেছি এখন যেই নামাজ তিন রিকাত বা চার রিকাত ওয়ালা নামাজ এ মামুনরা লক্ষ্য করবেন মাঝেখানে পুরুষ গে বসা লাগেছে এবার এই মাসালা সবারই প্যাস পড়ে তিন রিকাত বা চার রিকাত ওয়ালা নামাজের প্রথম বৈঠকে যদি আব্দুহু ওয়া রাসূলুর পরে আত্তাহেতুর পরে দুরুদ শরীফ থেকে সর্বনিম্ন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ একটুকো যদি আপনি রেশি পড়ে ফেলেন তাহলে সহ সিজদা বাজিব হয়ে গেছে সহ সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেছে আপনি শেষ বইটাকে সসেদা করতে হবে আর ইন্না কানতাল গফুর রহিম পর্যন্ত পড়লেও ইয়াকি ওয়াজিব তার কইছে অর্থাৎ দুরুদ শরীফ থেকে আটটুক বা তার চেয়ে বেশি যদি আপনি পড়ে ফেলেন সসেদা ওয়াজিব হয়ে গেছে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি এই ভুল করেন নামাজ হবে না সসেদা দিলেও হবে না আর অনিচ্ছাকৃত এই ভুল হয়ে গেলে শেষ বইটাকে সসেদা দিয়ে সমাধান করতে হবে আপনার এই মাসালা না জানা থাকার কারণে জিন্দগিতে এমন ভুল যা করেন ওই নামাজগুলো আবার পড়তে হবে নইলে একা করতে নামাজের জন্য 230 কোটি 40 লক্ষ বছর জাহান্নামে পড়তে হবে আরেকটা জরুরি মাসালা বলবো সে মাসালাটা এদিক থাকেন সিজদা থেকে উঠে পুরো টান হয়ে বসা কতটুক টাইম আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়ারজুকনি ওয়াআফিনি এই দোয়াটা পড়তে যতটুক টাইম লাগে আপনি দোয়া পারলে পড়েন না পারলে ততটুক টাইম সুজা করে বসে থাকতে হবে নইলে সিজদাতে উঠেই যদি আপনি বিরতিহীন ভাবে চলে যান দ্রুত চলে যান আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তর করেছেন আপনার নামাজ বাতিল সজদা দিলে ছাড়বেন 
রুকুর থেকে উঠে জাকিজা আবার সিজদায় চলে গেছেন পুরো টান টান হয়ে দাঁড়ান নাই রব্বানা আলাকাল হামদ এ বলার পরে হামদান কাসিরান তাইয়্যিবা মুবারাকান ফি একটুক বলা পর্যন্ত আপনাকে দাঁড়াই থাকা ওয়াজিব এই টাইমটা যদি না দেন না পড়েন আপনি ওই দোয়াটা না পড়েন যদি দাঁড়াই না থাকে সুজা টান হওয়ার সাথে সাথে আবার রুকুতি চলে গেছেন আপনি ইচ্ছা কিন্তু ওয়াজিব তর করছেন আপনার নামাজ বাতিল সারা জীবন ভরে এই কাম করছেন কোন নামাজে আপনাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে পারবে না मुसल्लिम এই বিরতিটা যদি টাইম একটুক দেয় সুবহান রাব্বিল আযীম সুবহান রাব্বিল আযীম সুবহান রাব্বিল আযীম একটুক টাইম যদি চুপ করে থাকে সালাম না ফিরাইয়া পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ইমাম সাহেব ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ করে বসে রইছে সালাম না ফিরাইয়া সো সেজা দিলে সারবে না নামাজ বাতিল আবার পড়তে হবে এর এক একটা মাসালার দাম 60 বছর নফল নামাজ নফল রোজা চাইতে বেশি সবচাইতে বড় কথা হলো বাবা এরকম মাসলা যে কত জানি না ফরজ আর অজিবের ভিতরে খুব কাঁচা কাঁচি পার্থক্য একই জায়গায় দুনিয়া জিনিস ঢুকে গেছে এদিক থাকান নামাজের মধ্যে সুরো ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেন সুরো ফাতিহা পড়া ওয়াজিব সুরো ফাতিহা পড়া ওয়াজিব আর কিরাত পড়া ফরজ কিরাত পড়া কি ফরজ তা আলহামদুল সুরো কি কুরআন শরীফের কিরাত না তাহলে আলহামদুল সুরো পড়লে দুদিয়ে ফরজ দুদিয়ে জিনিস আদায় হয়ে গেছে এক আলহামদুল সুরোর মধ্যে আলহামদুল সুরো পড়া ওয়াজিব তাও হয়ে গেছে আবার কিরাত পড়া ফরজ তাও হয়ে গেছে তাহলে তার কিরাত পড়া লাগে না কয় না আলাদা একটা সুরো মিলেন ওয়াজিব আলাদা একটা সুরো মিলেন ওয়াজিব এই দেখেন একই ফরজ আর ওয়াজিব খুব কাছাকাছি এই জন্য পার্থক্য করে তলাবুল ইলমে ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাত দিনি এলম শিক্ষা করা মুসলমান নর নারীর উপরে ফরজ এখন আপনাদের বাচ্চাদেরকে আমরা নিজেরা বড় হয়ে গেছি যারা আমরা ঠকে গেছি পড়ি নাই আমাদের ভুল রইছে কিয়ামতের ময়দানে সন্তানরা আমাদের নামে মামলা দেবে রব্বানা ইন্না তানা সাদাতানা ওয়া কবারা আনা ফা আদাল্লুনা সাবিল রব্বানা আতিহিম বিফাইনা মিনাল আযাবি ওয়া লানাহুম লানান কাবীরা ওয়া আল্লাহ ध्वस कर भोग कर आदर्श शिक्षा जो पाई है राजनीति শেষ ফিনিশিং রাজনীতি ওয়াজ অল্প টুক করে যাই আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশে সরকার নাই নির্বাচিত সরকার নাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানে শেখ হাসিনা সাইদে চলে গেছে কি করব দাই ঠাই একজনে গাড়ি উঠিয়ে দিছি এর নাম সরকার না নির্বাচিত সরকার ছাড়া সরকার না দোয়া করব এই নিউট্রাল টাইম ফ্রি টাইম এখন কেউ নাই মাঠ খালি এই খালি মাঠে আপনি 
আক লাগাইলেও লাগাইতে পারেন আপনি বাবরা গাছ লাগালেও লাগাইতে পারেন আঙ্গুর গাছ লাগালেও লাগাতে পারেন এই ফ্রি মাঠটা খালি মাঠে আর আমরা কাটাওয়ালা বাবরা গাছ দেখতে চাই না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আমলিক বলেন আর বিএনপি বলেন কেউ রে তো আপনারা দেখতে কম দেখেন নাই কোন সাসি বা কম সালুন খার জম আমাকে দি কয় না একটা প্রবাদ কোন সাসি বা কম সালুন কার জম সব সাসিরে দেখছে আমাকে আদ্য দরকার নাই এবার একটু দোয়া করেন যাতে আল্লাহ তাআলা কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী দেশ চালানো কুরআন সুন্নাহর ইসলামী স্টেট বাংলাদেশকে বানায় দিক বলেন আমিন এতে কি একমত আছেন আপনারা আছেন কারা কারা একটু দেখবেন হাত দেখাবেন আমির ভিতরে আমলিগির লোক আছে বিএনপি লোক আছে আমি সব বাদ দিছি আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ গায় নৌকর গন্ধ সারা বাংলাদেশ থেকে সবাই পায় কিন্তু নৌকো হৌকো আর দানের শেষ মানে শেষ কোনো তার দাদদারি না এখন যেহেতু ফ্রি মাঠ পাইছি এবার আল্লাহর কুরআনকে বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ এর জন্য শর্ত হলো এর জন্য শর্ত হলো মৌলবিরা এই মৌলবিরা একতি হবে কারণ মৌলবিরা একতি হবে তিন মৌলবি 13 দলালি আমরা কোনো দিন পাব না আমাকে জন্য একটু দোয়া করেন যাতে আমরা হুজুর রাজাতে এক হই আপনাদের কাছে আসতে পারি এই দোয়াটুক আপনাদের কাছে চাই পরে জালালি খতম পড়ে আমরা আপনাকে জন্য দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কুরআনি বাতাস বাংলার জমিনে বহায় দিক সবাই বলেন আমিন